Ganoon pa man sa panahon ng pananako ng mga Espanyol sa bansang Pilipinas, ay hindi napantay ang pagtingin at pagtrato sa mga Pilipino at sa Espanyol. Higit na pinapanigan ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga kapwa nila Espanyol. Samantala, hangad ng mga Pilipino na makami ang liberalismo na kung saan ay magbibigay ng pantay na karapatan sa mga Pilipino pagdating sa pagkakataong pampolitikal at katayuan sa buhay. Ang liberalismo ay magbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na mabigyan ng karapatan na makaupo sa gobyerno at maiangat ang sarili pagdating sa pagkakataon na pantay nilang makukuha maging Pilipino man o Espanyol. Atasan ko na magduo sa Pilipinas at pamunuan ang bansang ito. Ngayon, taong 1861 ay ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pamamalakad at pagpapula sa bansang kolonya ng Espanya, ang Pilipinas. Bilang hari ng Espanya, hangad ko ang kabutihan para sa lahat. Masusunod po, mahal na hari. Kasama, mga kasama, tingnan nyo, may sulat muna sa pamahalaan. Ano ba ang nilalaman nito? Totoo ba ang nilalaman nito? Kung ganun, wala nang iba pang paraan para malaman nito kung di ang dumalo tayo sa pagpupulo. Ngunit isang Espanyol, pagkakatiwalaan ba natin ang isang Espanyol? Kaibigan, kung magtitiwala man tayo sa kanya at mabibigo, ay wala rin pagkakaiba sa ating nararanasan ngayon. Pinatawan ko kayong lahat upang ipaalam na ang nais ko ay ang pagkakapantay-pantay ng karapatan sa mga Pilipino at sa Espanyol. Ako ay naniniwala na ito ay magiging daan para sa pagunlad ng bawat isa at ng bansang Pilipinas. Sambamilang kawal, papasukin mo kami. Nais naming makausap ang gobernador Carlos Maria de la Torre. Hindi kayo maaaring pumasok. Noong pa man ay mahigpit na alit ng tunin na ang mga Pilipino ay bawal na pumasok sa palasyo. Ano ang nangyayari dito? Ang mga Indyo pong ito ay nais pumasok sa palasyo. Mahigpit pong ipinagbabawal ng mga praile ang pagpasok ng mga Indyo sa palasyo. Estupido! Ang palasyo ay bukas para sa lahat. Maging Pilipino man o Espanyol, ipinahahayag ko ang pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Espanyol. Kaya ikaw, kawan, simula ngayon ay pinag-uutos ko na wala nang tanod at magbabantay sa palasyo dahil ito ay bukas para sa bawat isa. Napadaan kayo dito sa aming lugar. Napakabuti po ninyo sa aming mga Pilipino. Heto po, tanggapin ninyo ang alay namin sa inyo. Ito ay kaloob namin sa inyo dahil sa inyong kabutihan sa aming mga Pilipino. Pantay ang karapatan ng bawat isa sa aking paningi maging Pilipino man o Espanyol. Ang 
el rey, la gobernador Carlos María de la Torre. <laughs> Mukhang mas pinapanigan pa niya ang mga Pilipino kesa sa ating mga Espanyol. Isa siyang taksil sa ating mga lahi. Oo nga, isa siyang malaking balakid sa ating pamamalakad sa Pilipinas. Papayag ba kayo na tayong mga Espanyol, dugong maharlika mula sa Espanya ay magiging kapantay lamang ng mga mababahong indyong iyan? Kailangan niyang mawala sa ating landas at sa Pilipinas. Tama yun! Hindi dapat matuto ang mga katutubong mamamayan na maulat at liberal na kaisipan. Isa itong malaking pagkakamali. At alam niyo ba mga kapwa ko praile? Nabigyan ako ng kaparusahan ng gobernador na nang mahuli niya ako na pinaparusahan ng pamamalo ang isang sakristan na huling dumating sa kanyang tungkulin. At kasunod nun ay ipinaalis niya ang parusang pamamalo sa lahat ng mga praile. At patuloy pa rin siya makikipagpulong sa mga Pilipino. Hindi na rin ako magugulat kung ang mamamalakad sa mga susunod na panahon ay Pilipino na rin. Gobernador Carlos Maria de la Torre, kami mga Pilipino ay nagagalak sa pagdating ninyo sa Pilipinas. Ganoon pa man, ay humihingi po kami ng pagbabago sa pamamalakad ng pamahalaan. Ninanais po namin na mabigyan din po kami ng pagkakataon, makapaglingkod sa pamahalaan at mabigyan ng karagdagang pagkakataon pagdating sa kabuhayan. Bilang gobernador ng kolonyang ito, ay nais ko ang kabutihan para sa lahat. Maging Pilipino man o Espanyol. <laughs>